Hello guys! So, magandang gabi. So, gagawa lang tayo ng reaction video regarding dun sa ginawa nating um, spawn na cupboard. So, ito yung video. And also, isi-share ko sa inyo yung naging result ng mga step-by-step. Tsaka yung naging resulta mismo nung spawn natin. Okay, so mag-start tayo mag-prepare ng uh, green spawn. So, ang gamit ko ay crop corn. So, hugasan ko lang siya hanggang maging malino ng tubig. Pagkatapos okay. so, yung hugasan ng mga limang beses, lalagyan ko siya ng dalawang dalawang kutsara ng zone rocks. Okay. So, regarding dito sa zone rocks or uh, peroxide, uh, hindi na siya necessary kasi ang goal natin dito is ma-sterile, maging sterile yung drain natin. Pero kasi, gagawin na natin yan sa pag um, gamit natin yung pressure cooker. So, yung pag-sterilize natin, natin, natin ng grain sa part na to is hindi na talaga siya kailangan kasi gagawin mo na yun sa last part. Okay? Saka isa pa pala yung zone rocks. Uh, after mo siyang ibabad na 2 to 3 hours, medyo hindi maganda yung amoy. Kaya tatanggalin ko na to sa susunod kong paggawa ng uh, spawn using crack corn. So yan, uh, ibabad natin siya ng 2 to 3 hours. Then balikan natin. Okay, so ito yung... Okay, so sa part na to, hindi ko na na-videohan yung next step na mga ginawa ko. Pero ano na lang yun, after mo ibabad, banlawan mo na nga lang. Uh, ang ginawa ko, isang banlaw lang. Eh, kaya medyo maamoy talaga yung sunbox dyan. Crack corn na binabad natin, tapos binanglawan. Uh, tapos after natin banlawan, nagpakulo tayong tubig. Tapos, uh, nilagay natin siya doon. At uh, hinalo natin from uh, 1 to 2 minutes, hinalo natin siya para mag-even yung uh, uh, init dun sa crack corn. Tapos ngayon ito, pinapatuyo ko na lang siya. So, yan. So, uh, tulad ng sinabi ko regarding dun sa hydrogen peroxide or sa zone rocks na nilagay natin sa green, uh, dito kasi sa part na to, kung ilalatag natin siya sa open air, so possible magkaroon ng bacteria or uh, dumi at hindi na siya magiging uh, sterile. So, kaya nasa last part yung sterilization process natin is para sa mga ganitong senaryo kasi kailangan mo talaga siyang patuyuin bago mo siya isalang or ibag kasi magkakaroon ng moisture pag binag mo siya ng mainit pa. So, ayan. Nilagyan ko tissue para mas madaling magayon. Pero, hindi pa siya tuyo sa ngayon. Ngayon. So, papatrayin ko pa ito. Bago natin siya i-bag sa PP. Uh, ilagay sa PP bag. Tapos, pag-rap si bag, tsaka natin siya i-steam um, sa pressure cooker ng 1 and a half hours. Okay? Yun lang. And, bye-bye. Okay, so regarding dun sa pagpapatuyo ko nun, inabot yata ako ng tatlo hanggang apat na oras. Matagal talaga siya. So, ang next ang next na gagawin ko dyan, um, since wala na siyang zone rocks, medyo naging malagkit kasi. Hindi ko sure kung bakit naging malagkit, siguro dahil sa sugar nung binapot ko siya. Uh, susunod kong gagawin niya, babandawan ko na siya, hindi lang isang beses, siguro mga dalawang beses na. Para matanggal lang talaga yung ganung medyo madikit na na texture sa kanya nung time na yun. So ito, uh, pinaresure ko pa rin siya. So ayan, nasa pressure ko pa rin siya. Uh, Pakita ko na lang mamaya kung paano ko siya nilasa sa loob. Ayan, mga isang oras na hindi natin siya kung yalagay dyan. Ayan. Usually, sa last oras. Okay po. Dito na lang kayo. 
Ayan. So, after ko i-stream siya ng 1 hour 10 minutes. Okay. So, and then, uh, in-stream ko siya ng 1 hour 10 minutes sa pressure cooker. Which is, uh, mababa kaysa dun sa 1 and a half hours na inalat ko talaga dapat. So, ito yung isang uh, i-improve ko the next na gumawa ko nitong uh, spawn using uh, crock corn. Na-steam ko talaga siya ng at least 1 and a half hours after na magkaroon ng 15 PSI. So, ano ba yung 15 PSI? Kung maririnig nyo dun sa pressure cooker, pag tumunog na siya, uh, indicate nag indicate na yun na nasa 15 PSI na siya. So, dun pala mag-start yung uh, timer natin na 1 hour and 30 minutes. And dito sa part na to, uh, natanggal yung goma. At man, uh, Rio kasi na goma ginamit dito. So, manipis lang. And ang binabala ko susunod is i ko na siya ng foil. So, bumili na lang ng foil para ang wrap sa mga ilalagay natin sa ating uh, pressure cooker. So, mga ganun. Inalamig muna natin siya after na ma-steam lang. Uh, almost water natin siyang uh, inalamig. Tapos pagbukas ko, nasira yung gawa ang ginamit ko. Manipis kasi yun. So, wala kasi ako ng piling gawa mo na medyo makapal. Sa itong part na to, kung saan ko siya inopen, uh, so may mga nabasa kasi ako na syempre medyo mainit-init pa yung loob ng pressure cooker. Although pwede mo nang siyang buksan. Once ang buksan mo kasi yan, mag uh, hihigup daw yan ng hangin pa loob. So possible, uh, yun nga, pumasok yung mga contamination. Since in-sterilize mo na yan, yan yung last part mo. Uh, medyo hindi maganda pag napasukan siya ng uh, bacteria or uh, germs. Tsaka kung mapansin yung, uh, yung lugar kung saan ko siya inopen, may basurahan sa gilid. So, isa yan sa mga iiwasan ko next time. Pero hopefully, hindi niya masyadong napasok ng loob. Okay? So, papalamigin na natin ito para nagyan ng um, direct culture. Okay? So, see you mamaya. Bye-bye. Okay, so ngayon, uh, palamigin lang natin siya after natin sa palamigin. And, although tatanggal yung uh, rubber band, I don't think na pumasok naman yung steam dyan kasi kakaiba uh, natin ito sinod na kaganyan ako dito pe. So, and, naging parang lock yung naman siya. So, and, parang wala naman tumakot na steam. O, oh, yun din yung mga nabasa ko sa ibang, or, or napanood ko rin sa ibang mga videos and nabasa ko rin sa libro na pag uh, yun nga, pag nag-pressure ka ng ganyan, ng mga pipi bag paglabas yan, para siyang vacuum kinuha kasi lahat ng uh, air pressure sa loob uh, air dun sa loob, para tumaas yung pressure uh, dun sa loob hanggang mabas siya ng 15 PSI so ayan, uh, yung mga pipi bag na yan uh, nakita ko naman na parang siya ng vacuum uh, hinigup yung hangin sa loob Yun nga lang, natanggal nga lang yung ating goma. Okay, so tingnan natin talaga kung maging okay siya. Pero hindi ko lang kung gano'ng katagal bago yung mga mito kasi mainit-init pa. Okay, nandito na lang kayo mamaya. So magiging direct culture to. So baka mamaya makita nyo na meron na lang yung ano, mga stem, uh, mushroom stem stick. Okay, so regarding dun sa pag-cool or yung pagpapalamig nung uh, spawn ko sa loob nung uh, nagaling din sa pressure cooker. Yung susunod kong gagawin, so after ko siyang sterilize, uh, posible magantay ako ng 8 hours or kinabukasan na bago ko siya buksan para malamig na talaga siya. Ang um, tulad nga na nasabi ko sa inyo, pag mainit, humihigop siya ng hangin pa loob dun sa container. So, isang problema dito, is since nasa open air ko na siya nilatag pag inopen ko yung kahit konti papasok ko yung hangin sa loob tapos sabihin natin madumi yung hangin hmm, highly possible makakontaminate sa agad yun pa lang sa proseso na yun so uh, improve ko yun uh, susunod na gagawa tayo ng uh, crack corn 
antayin ko na lang siya lumamig uh, kahit maganda ako ng kinabukasan. Uh, Baka hindi tayo mabigyan man, pero try natin. Okay? Bye-bye! Okay, so more than 3 hours ko siyang pinatamid. So, ayan, gumawa tayo ng dalawang klase ng type na proxy sa kanila. Yung isa, tinapito-piko lang, tapos may yung rubber band. Ito, may tissue. Okay. So, regarding naman dito sa pag-experiment ko kung paano siya itatali, uh, hindi maganda yung uh, isang ginawa ko, yung walang tissue. Yung nirol ko lang yung uh, plastic, tapos nilagyan ko ng rubber band. Uh, dyan kasi ganyan sa ganyang klaseng setup, wala talagang papasok na hangin dun sa loob ng uh, PP bag. Eh, yung mushroom mycelia, kailangan pa rin ng oxygen. Um, ang akala ko kasi, sapat na yung oxygen sa loob para kumalat yung mas mycelia dun sa loob ng PP bag. Or ma- makolonate niya lahat ng nandun sa loob na crack corn. Which is, sa result, hindi yun nangyari. Okay? So, wait, tuloy lang na. Ang no, usual na ginagawa nila. Um, hopefully, mag-okay ito. And, hindi ko na siya na video. Update na lang kayo sa so magkakaroon tayo ng series regarding dito sa... Okay, so regarding nga pala dito sa ginawa ako dito. Kung makita nyo, nasa open air or open area lang ako ngayon nung ginawa ko yan. So, isa yun sa possible din mag-cause na contamination. Tsaka hindi ako gumamit dyan ng uh, alcohol lang. Hindi ako gumamit ng alcohol lang dyan. Uh, alcohol lang, tapos punasan ko lang lahat ng gamit ko, pati kamay ko, ganun lang. So, yung magiging improvement ko dyan is meron na kasi ako nung ano eh, um, uh, steel air box na tinatawag. So, container, plastic container lang siya, tapos nilagyan ko ng Uh, plastic cover sa harap o dun sa bunganga para yung air dun sa loob is hindi magalaw tsaka pagpipesto kayo dun talaga sa halos wala rin hangin tapos dagdag mo pa yung uh, steel air box na tinatawag na sinasabi ko uh, magiging mas uh, safe yon sa bacteria or sa contamination and yung tama namang paggawa ng PP bag is itong pangalawa kung saan naglagay ako ng tissue dun sa pinakabunga nga niya kasi yun nga, kahit may tissue yan tas nakatali ng goma may papasok pa rin na hangin dyan spawn ng sa corn rings na uh, crack corn okay 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 So, ito na yung mga crock corn natin, yung F0 natin, nilagay na natin siya sa incubation. So, tingnan natin itong dalawang style ng paggawa ng spawn, if mag-okay. Okay. So, regarding yung sa result nitong apat na spawn natin, actually, uh, one out of four. So, isa lang, isa lang yung hindi na contaminate dyan. And, Makikita niyo yun sa series na gagawin ko. Pero yung, yung hindi na contaminate dyan is yung nakatupi na na pagkakatali ko. Tapos may dalawang rubber band sa gilid. So yung nakatupi, uh, hindi siya na contaminate. Pero ang problema, hindi siya nag-fully colonize. Tulad ng sinabi ko, hindi masyado nakapasok yung oxygen. So uh, hindi na siya kumalat talaga. So yung tatlo, Uh, second day pa lang nakita ko na na may uh, green mold, yung isa may black mold so dalawa doon may green mold, yung isa may black mold so pinakamalala yung may black mold kasi habang tumatagal uh, kinakain niya talaga yung uh, mga corn grains although nag, may side na talagang puti uh, mas palaki ng palaki yung uh, itim. So, doon naman sa dalawang uh, dalawang spawn natin na nagkaroon ng green uh, green molds, uh, yung merong tissue na takip na overcome niya yung green mold. Uh, within 14 days, naging fully 
nag-colonize uh, siya at puting-puti. Although makikita mo pa rin na may discoloration sa part na yon, pero masasabi mo na nanalo yung uh, mushroom mycelia natin dyan. Kaya ginamit ko yan. So, nagkaroon din ako ng experiment. Ginamit ko siya as uh, spawn para gumawa ng F1. Tapos yung isa naman na na, na, na contaminating din na nakatopi yung pagkakatali natin. Uh, na contaminate siya pero later on para na, uh, nakita ko na nakabawi kasi uh, na overcome niya rin yung green mold niya. Pero katulad nung uh, nasabi ko kanina since kakaiba yung pagkakatali niya, masyadong tight, walang oxygen na pumapasok, hindi siya nag-fully colonize. Okay? So, yung susunod kong mga gagawin is, uh, katulad nung, nung may tissue na nakatakip, or yung usual na paggawa natin ng mga, uh, paggawa ng pipi bag na nakikita niya sa mga videos na um, dito sa Philippines, yung mga videos na ginagawa nila. Makikita nyo yung ganong klaseng type ng paggawa ng spawn. So, yun. Yun yung gagawin ko uh, moving forward. So, so kung percentage-wise, uh, 25% uh, success rate lang tayo dito. So, 75% contamination. Apat lang kasi yung ginawa natin. Pero, yun nga. Nagkaroon pa ako ng ibang experiment. And i-improve lang natin itong process, so, process na to Gagawin ulit natin siya. Okay, so see you next episode. Bye-bye. Mm.